हे हेलो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मैं हूँ रंजन और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट तो आज हम बात करेंगे एनसेम्बल लर्निंग एनसेम्बल लर्निंग मतलब वीक लर्नर्स को स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाना आओ देखते हैं इस वीडियो में कैसे बनाएंगे तो हमारे पास मशीन लर्निंग में पहले फर्स्ट लेवल मशीन लर्निंग एलगोरिदम्स होती है जो मतलब स्टार्टिंग में हम करते हैं जिन्हें हम कहते हैं लीनर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन सपोर्ट फैक्टर मशीन ने बायस डिसीजन ट्री ये सब एक सेपरेट एलगोरिदम काम करती है अगर आपने लीनर रिग्रेशन लगाया तो आप लीनर रिग्रेशन से ही इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल होती है और यहाँ पे जो सेकंड लेवल होता है उसे हम कहते एंसेंबल लर्निंग एंसेंबल लर्निंग हमारी सेकंड लेवल में अकाउंट होती है उसके बाद आती है हमारी डीप लर्निंग फिर आती है हमारी ट्रांसफर लर्निंग वो थर्ड और फोर्थ लेवल है तो एंसेंबल लर्निंग में मतलब क्या होता है इसको उसको हम कहते हैं कि वीक लर्नर से हमें स्ट्रॉन्ग लर्नर बना रहे हैं हमें यहां पे मॉडल को भी हम लर्नर्स कहते हैं तो हमारे वीक मॉडल जो होते हैं उनको हम कंबाइन कर करके स्ट्रांग मॉडल बना देते हैं तो यहां पे इसको ये भी कहेंगे कि हमने काफी सारे मॉडल्स को ग्रुप कर लिया और फिर हमने उसका एक प्रिडिक्टर निकाला तो विजडम ऑफ क्राउड भी कहते हैं वोटिंग भी कराते हैं कि वोटिंग एक वोटिंग मेथड भी यूज करते हैं और वही मैंने जैसे बताया कंबाइनिंग डिफरेंट मॉडल्स अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि रियल लाइफ में इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ती है तो मैंने यहाँ पे आपको तीन एग्जांपल लिए जैसे मैंने सबसे पहले लिया कि अगर आपको मान लो डॉग और कैट है इन दोनों में आपको क्लासिफाई करना है ये क्लासिफिकेशन में ऐसे काफी अलग आ रही है जैसे फेस रिकॉग्निशन होता है इमेज रिकॉग्निशन होता है तो हम यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कैट या डॉग तो हमें ये, ये क्लासीफाई करना है कि ये कैट है या डॉग है अब मान लो अगर हमने सिर्फ एक लेवल ले लिया एक रूल ले लिया कि क्लॉस उसके पंजे छोटे हैं या बड़े हैं अगर मतलब बड़े हैं तो वो डॉग हो गया और छोटे हैं तो वो कैट हो गया अब कुछ पिल्ली ऐसी भी होती हैं जो हमें बहुत बड़ी होती हैं जिनके पैर पंजे बड़े होते हैं तो अगर हम उस तरीके से करेंगे तो हमारा ये रूल गलत हो जाएगा तो इसीलिए अब ये जो एक अकेला रूल है इसको हम कहते हैं वीक लर्नर ये जो एक अकेला रूल है कि जिसके फेस पे विस्कर है या नहीं है जो ये विस्कर है या नहीं है अगर है तो कैट है अगर नहीं है तो वो डॉग है अब ये भी अकेला रूल है अगर हम सबको अकेले अकेले करेंगे तो ये सारे वीक लर्नर है अगर मान लो किसी डॉग के भी मुंह पर विस्कर हुए तो वो हमारा मॉडल यहाँ पे गलत हो जाएगा तो ये जो सारे अलग अलग मॉडल है ये है वीक लर्नर जैसे यहाँ पे यस पॉइंटेड है या राउंड है अगर पॉइंटेड है तो कैट है अब ये लिम्स उसके बिग है या स्मॉल है उस तरीके से अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इन सब को ये जो हमारे ये चार रूल हैं इन चारों रूल को कंबाइन कर देंगे अगर मान लो यहाँ पे डॉग आया इसमें भी डॉग आया इसमें भी डॉग आया इसमें कैट आया तो कितने ने सही बोला तीनों ने सही तीनों ने डॉग बोला एक ने कैट बोला है तो हम डॉग कंसिडर कर लेंगे मतलब क्या होगा यहाँ पे हम मेजोरिटी लेंगे मेजोरिटी में क्या रहा है अब ऐसे में आपको एक जैसे मूवी का एग्जांपल देता हूँ मान लो कोई अक्षय कुमार की मूवी आ रही है अब आपको मूवी देखने जाना है अब आपने क्या करेंगे कि उस मूवी का रिव्यू देखना है कि मूवी होगी कैसी है कैसी मैं जाऊँ या नहीं देखने जाऊँ आप आई पर रेटिंग चेक करोगे यूट्यूब पर रिव्यूज वीडियो देखोगे फ्रेंड से पूछोगे किसी बुक माई शो पर रेटिंग देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया पर हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है वहाँ देखोगे फिर आप क्या करोगे सबकी रेटिंग देखोगे सब पे कितनी अच्छी आई है अब उसमें फिर आप फाइनल अपने हिसाब से देखोगे कि मुझे जाना है या नहीं जाना तो ये हमारा एक तरीके से एनसेम्बल लर्निंग होगा अब यहाँ पे क्या होगा अब एनसेम्बल लर्निंग में यूज करने का फायदा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे बायस भी हट जाता है अब मान लो जैसे कोई फ्रेंड है वो अक्षय कुमार का बहुत ही डैम फैन है अब क्या हो गया वहाँ पे अगर मान लो मूवी बेकार भी बट उसको हमेशा अच्छी लगेगी तो यहाँ पे ये तो हमेशा अच्छी बोलेगा कि हाँ मूवी बहुत अच्छी है बट यहाँ पे हम और देखेंगे आई एम टी वी यूट्यूब बाकी जो हम रिव्यूज हैं तो वो उसको एक न्यूट्रलाइज कर देगा तो यहाँ पे हमें जो फीडबैक मिलेगा जो हमें सजेशन मिलेगा जो हमारा प्रोडिक्शन होगा वो बढ़िया होगा एकदम एक्यूरेट होगा तो हम यहाँ पे जैसे गैजेट का एग्जांपल मान लो आपको कोई आईफोन लेना है कोई फोन लेना है लैपटॉप लेना है तो आप क्या चेक करोगे फ्लिपकार्ट जाओगे अमेजोन पे जाओगे जी समय में जाओगे यूट्यूब पे जाओगे फ्रेंड से पूछोगे तो सबसे पूछ के आप एक फाइनल रिजल्ट निकालोगे कि हाँ मैं लू या नहीं लू तो ये हमारा एनसेम्बल लर्निंग होता है रियल लाइफ में तो ऐसे हम यहाँ पे मॉडल्स में यूज करते हैं अब यहाँ पे क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि एनसेम्बल लर्निंग काफी सारे वीक मॉडल्स को मिला के हम एक स्ट्रॉग मॉडल बना देते हैं तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार डेटा सेट बता देता हूँ किसी किसी लोगों को डेटा सेट नहीं पता है क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ तो इस तरीके का हमारे पास डेटा सेट्स होती है मतलब हमारे पास ये डेटा है ये हम मॉडल में डालनी है अभी यहाँ पे डेटा को मैं थोड़ा समझा देता तो जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है और हमने दस दस पेशेंट की डिटेल ली है और ये है टारगेट वन तो ये है हर्ट डिजीज का कि बंदे को हर्ट डिजीज होगी या नहीं होगी अब जैसे वन है मतलब होगी जीरो मतलब है वन मतलब है और जीरो मतलब नहीं है वन मतलब है ऐसे करके और ये सारी इनपुट वेरिएबल्स है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं जैसे एज है सेक्स है कोलेस्ट्रोल लेवल है ये कुछ मेडिकल टर्म्स है ओल्ड पीक है ये थैल जो ग्राफ बनते हैं उसके ईसीजी के वहां उसके टर्म्स है तो ये सारे मिला के ये बताएगा कि वन है अब ये है सैंपल डेटा मतलब
आप वोटिंग के अंदर हमें काफी सारे मॉडल्स डालने पड़ते हैं जो फर्स्ट लर्निंग होते हैं जो सिंपल होते हैं जैसे हमने वोटिंग बुलाया एक वोटिंग हमारा एस के लर्न में मॉड्यूल होता है तो ये जितने भी सारे यहाँ पे इंसेंबल लर्निंग है ये हमें एस के लर्न में मिल जाएगी तो एस के लर्निंग में हमारे पास वोटिंग होता है वोटिंग क्लासीफायर और वोटिंग रिग्रेशन दोनों के लिए होता है तो एक चीज तो बता दो आपको एनसेम्बल लर्निंग हम दोनों चीजों के लिए यूज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी अब हमारे पास जो वोटिंग होता है वोटिंग में हमारे पास होता है वोटिंग क्लासीफायर और रिग्रेसर तो इसमें डिफरेंस क्या होता है एक तो हमारी होगी हमारी लर्निंग जो हम वोटिंग करते हैं अपने दिमाग में दूसरा होता है कि यहाँ पे डेटा होती है सेम जो हमने जैसे अभी मैंने आपको एक डेटा सेट दिखाया है वही एक डेटा जाएगी बट यहाँ पे होते हैं डिफरेंट मॉडल तो डिफरेंट मॉडल में जैसे एक हमने यूज उसमें हमने वोटिंग बुलाया और अंदर डिफाइन कर दिया हम लीनियर यूज करेंगे लॉजिस्टिक यूज करेंगे डिसीजन ट्री यूज करेंगे और हम यूज करेंगे सपोर्ट फैक्टर तो फिर वो क्या करेगा एक तो आपको इन सब की सेपरेट निकाल के दे देगा की अगर आप अलग अलग यूज करते हो इनकी एक्यूरेसी इतनी आएगी और अगर आप इन सबको यूज करते हो तो वोटिंग क्लासीफायर क्या करेगा इसका देखेगा कोई रिजल्ट अब जैसे ये अगर लीनियर है तो मतलब रिग्रेशन में यूज करेंगे क्लासिफिकेशन है तो लॉजिस्टिक में यूज करेंगे अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि लीनियर भी और लॉजिस्टिक तो लीनियर हमें यूज करना है रिग्रेशन के लिए लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन के लिए तो ऑब्वियस है ठीक है अब यहाँ पे जैसे वोटिंग में हम ये सारे मॉडल डाल देंगे जैसे एक डेटा एक ऑब्जर्वेशन है उस पर कोई मॉडल सही एक्यूरेसी दे रहा है दूसरे वाले डेटा पे दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन पे कोई दूसरा मॉडल सही दे रहा है तो वोटिंग क्लासीफायर क्या करता है एग्जैक्ट एक्यूरेसी निकाल के देता है और बढ़िया एक्यूरेसी आती है अदरवाइज अगर हम सेपरेट मॉडल यूज करेंगे तो हमारा यही है कि वोटिंग में हम काफी सारे अंदर उसके मॉडल यूज कर सकते हैं और जो मॉडल सबसे एक्यूरेसी देगा वो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे अब हमारे पास होता है बैगिंग अब वोटिंग है जो वोटिंग को हम आगे इसको अच्छे से अगली वीडियो में मैं इस वोटिंग को अच्छे से समझाऊंगा दूसरे एनसेम्बल लर्निंग होती है हमारे पास बैगिंग अब बैगिंग को हम पैरल भी कहते हैं अब पैरल क्यों कहते हैं क्योंकि ये पैरल में चलती है बैगिंग का फुल फॉर्म होती है बूट स्ट्रेपिंग प्लस एग्रीगेटर अब बूट स्ट्रेपिंग क्या होता है आपको याद रखना है बूट स्ट्रेपिंग होता है टेकिंग सैंपल विद रिप्लेसमेंट अब मैं दिखाता हूँ कैसे लेते हैं सैंपल हम इसमें अब जैसे हमारे पास ये डेटा है जैसे मैं पांच कंसीडर कर लेता हूँ अब यहाँ पे है कि मुझे इसके सैंपल लेने हैं विद रिप्लेसमेंट अब जैसे इसके हमें सबसेट लेने हैं तो हम इसके सबसेट कॉलम वाइज भी ले सकते हैं जैसे मैंने ये कॉलम ले लिया और मैं इसके रो वाइज भी ले सकता हूँ जैसे मैंने ये ले लिया मुझे सारे नहीं लेने अब मैं बूट स्ट्रेपिंग समझाता हूँ आपको क्या होता है जैसे मैंने ये दो सैंपल लिए अब मैंने यहाँ पे दो सैंपल ले लिया अब मैंने एक ये ले लिया तो यहाँ पे हमने सैंपल ले लिए हैं इस प्रोसेस को कहते हैं हम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट अब इसमें रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है मतलब हम यहाँ से सैंपल ले रहे हैं यहाँ पे डाल रहे हैं यहाँ से यहाँ पे ले रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं और उसको रिप्लेस भी कर देते हैं मतलब यहाँ पे दोबारा ले आते हैं ये नहीं है कि एक बार हमने ये वाला सैंपल ले लिया है फिर हम दोबारा नहीं ले सकते इसे हम दोबारा ले सकते हैं तो यहाँ पे हमें पांच सैंपल निकालने हैं अब कोई भी ले सकते हैं मतलब जैसे ये हमने एक बार ले लिया ये हमने दो बार ले लिया ये दो बार ले लिया तो इस तरीके से हम इसके डिफरेंट डिफरेंट सबसेट बनाएंगे अब जैसे ये हम खुद डिफाइन करते हैं बैकिंग में कि हमें जैसे दस दस सैंपल लेने हैं यहाँ से तो हम दस सैंपल ले लेंगे अलग अलग मॉडल एक ही होगा हमारे पास जैसे ये हमारे पांच मॉडल हो गए अब जैसे हमने यहाँ पे यूज कर लिया है लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे भी 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 लीनियर रिग्रेशन अब इसमें हम पहला सबसेट डालेंगे एस टू थ्री एस फोर एस फाइव डेटा सेम है बट उसके सबसेट अलग है अब यहाँ से क्या होगा इसने क्या रिजल्ट दिया इसने क्या रिजल्ट दिया मान लो इसने वन दिया इसने जीरो दिया इसने वन दिया इसने जीरो दिया इसने वन दिया हम यहाँ पे कितनी बार है अब यहाँ पे वन तीन बार है तो फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा तीन अब आपको हो वोटिंग और बैगिंग तो सेम ही लग रहा है बट मैं आपको जो मेन डिफरेंस है वोटिंग और बैगिंग में वोटिंग में होता है कि हमारे पास सेम डेटा होती है हम यहाँ पे सबसेट नहीं बनाते हैं यहाँ पे बैगिंग में हम बूट स्ट्रेपिंग यूज करते हैं और डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा होता है डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा होता है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मॉडल होते हैं अलग अलग मॉडल होते हैं यहाँ पे हमारे पास सेम मॉडल होता है बैगिंग भी एक अलग एल्गोरिदम होती है एनसेम्बल लर्निंग में जिसके अंदर हम इसके अंदर जो मॉडल यूज करेंगे उसे हम कहते हैं बेस एस्टीमेटर तो बेस एस्टीमेटर में हम कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं अगर रिग्रेशन का केस है सपोर्ट वेक्टर कर सकते हैं डिसीजन एंट्री कर सकते हैं अब यहाँ पे अगर हम बैगिंग में कोई अलग एल्गोरिदम यूज करेंगे तो वो इस तरीके से काम करेगा बाकी अगर हम बैगिंग में डिसीजन ट्री यूज करते हैं तो वो एकदम इक्वल हो जाएगा रैंडम फॉरेस्ट के तो मैंने यहाँ पे लिखा है अगर आप बैगिंग यूज कर रहे हो और उसके अंदर जो मॉडल यूज कर रहे हो वो डिसीजन ट्री यूज कर रहे हो तो वो बन जाएगा रैंडम फॉरेस्ट और वही इसमें कंसेप्ट होता है एंट्रोपी का एंट्रोपी जो होती है
और जो नहीं गया आउट रह गया वो हो गया टेस्ट तो इस वाले मॉडल की हम एक्यूरेसी चेक करेंगे आउट ऑफ बैग पे ऐसी इस वाले मॉडल की चेक करेंगे हम आउट ऑफ बैग पे आउट ऑफ बैग के लिए तो यहाँ पे क्या होता है हमेशा टेस्ट और स्प्लिट हमें नहीं करना पड़ता है अब यहाँ पे बात आती है हमारी पेस्टिंग की पेस्टिंग में क्या होता है हमें एक तरीके से ये बैगिंग के ही इक्वल होती है बस इसमें क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट होती है जो हमने ऐसे यहाँ से अगर ये सैंपल ले लिया ये हमने अपने नए वाले सबसेट में डाल लिया तो यहाँ से ये वाली रोग गायब हो जाएगी इसको हम दोबारा नहीं ले सकते हमने इसको ले लिया तो फिर आप इसको दोबारा नहीं ले सकते तो यहाँ पे क्या होता है ये पेस्टिंग में विदाउट रिप्लेसमेंट होती है इसमें हमारा रिप्लेसमेंट नहीं होता तो एग्जैक्टली ये बैगिंग की तरह ही काम करती है अब यहाँ पे होता है हमारे पास स्टैकिंग तो ये जो सारे मॉडल है ना वोटिंग बैगिंग स्टैकिंग बूस्टिंग पेस्टिंग ये हमारे एस के लर्न के जो मॉड्यूल होता है पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है उसमें होते हैं बट स्टैकिंग हमारा नहीं होता है और स्टैकिंग बहुत कम यूज होता है तो मैं आपको बता दू स्टैकिंग होता क्या है स्टैकिंग में होता है एग्रीग्रेशन नहीं होता लास्ट में अब जैसे मान लो स्टैकिंग में हमने क्या करा अब स्टैकिंग में डिफरेंस क्या होता है जैसे मान लो हमने चार मॉडल बनाए अब क्या होगा चारों मॉडल पे हम इनपुट देंगे अलग अलग सबसेट डेटा देंगे अब इसमें क्या होगा लास्ट में क्या करते हैं हम एग्रीग्रेशन करते हैं हम अपने आप मेजोरिटी देख लेते हैं कि क्या होगा कौन सा वोट ज्यादा आ रहा है जैसे वन तीन बार आ रहा है तो हम क्या कर देते हैं फाइनल रिजल्ट वन दे देते हैं बट यहाँ पे क्या होता है स्टैकिंग में हम यहाँ पे एक मॉडल लगाते हैं यहाँ पे हम मतलब कोई अलगोरिज्म यूज करेंगे लॉजिस्टिक यूज करेंगे सपोर्ट फैक्टर करेंगे डिसीजन ट्री करेंगे वो हमें यहाँ पे आउटपुट देगा तो इससे क्या होता है हमारा यहाँ पे एक और मॉडल लग जाता है बाकी सब में हम क्या करते हैं एग्रीग्रेशन देख लेते हैं एवरेज देख लेते हैं वोटिंग देख लेते हैं मेजोरिटी देख लेते हैं बट स्टैकिंग के केस में हमारे पास मॉडल होता है तो यहाँ पे इसको मॉडल को हम लास्ट वाले मॉडल को कहते हैं ब्लेंडर तो वही बता दिया मैंने यहाँ पे नो एग्रीग्रेशन यहाँ पे एग्रीग्रेशन नहीं होता जैसे इन सब में होता था वोटिंग में भी होता था बैकिंग में भी होता था पेस्टिंग में होता था बट स्टैकिंग को यूज नहीं करता है अब बात आती है बूस्टिंग तो मैंने यहाँ पे आपको बैगिंग बताया था बैगिंग को पैरल बैगिंग जो होती है पैरल में चलती है पैरल में कैसे चलती है मैं आपको दिखाया था अब मान लो ये चार मॉडल है अब इसमें क्या है हम यहाँ पे डेटा दे रहे हैं यहाँ पे डेटा दे रहे हैं यहाँ पे डेटा दे रहे हैं तो चारों एक ही टाइम पे चलते हैं चारों एक ही टाइम पे चलते हैं मतलब यहाँ पे ये चल रहा है 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 मॉडल तो ये एक पैरल हो गया एक तरीके से तो हम बैगिंग को कहते हैं पैरल एल्गोरिदम जो बैगिंग चलती है हमारी पैरल में चलती है बूस्टिंग चलती है सिक्वेंशली जैसे सिक्वेंशली का मतलब होता है जैसे मान लो एक पहला मॉडल है ठीक है इस मॉडल ने कुछ रिजल्ट निकाला इसने जो जो चीजें गलतियां निकाली जो जो इसकी एरर आई वो यहाँ से चली जाएगी इसमें ये हमारा हो गया दूसरा मॉडल ये हो गया हमारा पहला मॉडल हमारा इनपुट गया यहाँ से हमारी यहाँ से डेटा गई डेटा गई इस पहले मॉडल पे इसने कुछ गलती करी मतलब इसने जो मिस क्लासिफाई करा उसकी जो गलतियां होंगी वो चली जाएगी इसमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी कि मतलब ये मॉडल ने ये ये गलत किया है फिर क्या करेगा फिर आगे जाएगा थ्री थर्ड मॉडल चलेगा फिर ये भी मॉडल कुछ गलतियां करेगा तो वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी तो ये होता है सिक्वेंशली ये पैरल नहीं है ये भी नहीं चल रही है जब तक यहाँ से रिजल्ट नहीं आएगा ना इधर से रिजल्ट नहीं आएगा ये मॉडल नहीं चलेगा और इधर से रिजल्ट नहीं आएगा ये मॉडल नहीं चलेगा ये तो जो सारी डेटा वो इसको भेज ही देगा अब इसमें तीन टाइप का होता है हमारा एक होता है एडेप्टिव बूस्टिंग एक होता है ग्रेडियंट बूस्टिंग एक होता है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग तो ये बूस्टिंग अलग होता है जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं कैगल पे हैकेथन पे हर जगह ना हर कॉम्पिटिशन में ये ही अलगोरिदम यूज होती है बूस्टिंग और ये जो एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग है ये तो कैगल कॉम्पिटिशन से ही इन्वेंट हुई है तो मैं आपको बता दूं हम जितने भी जब हमारी ये सारी मशीन लर्निंग लर्निंग काम नहीं करती है हमारी एक्यूरेसी नहीं आती है तब तब हम यूज करते हैं अडेप्टिव बूस्टिंग ग्रेडियंट बूस्टिंग एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग इसके बाद तो फिर डीप लर्निंग यूज करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ क्या होगा इसको अच्छे से हम अगली वीडियोज में करेंगे आने वाली वीडियो में तो मैं आपको बताता हूँ पहले अडेप्टिव बूस्टिंग अडेप्टिव बूस्टिंग में हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है वेट ये वेट सिर्फ इसी में यूज होता है अडेप्टिव में ना इसमें यूज होता है ना इसमें यूज होता है अब ये किस तरीके से यूज होता है अब यहाँ पे क्या होता है जैसे मान लो इसने जो मिस क्लासीफाई किया ना उसका वेट बढ़ जाएगा मतलब हर एक इनपुट को हम वेट दे देंगे जैसे ये एक इनपुट है इसको हम वेट दे देंगे जैसे ये पांच है तो हम इसको दे देंगे वन बाय फाइव वन बाय फाइव वन बाय फाइव वन बाय फाइव और वन बाय फाइव हमने हर एक को सेम वेट दे देंगे स्टार्टिंग में हम सबका सेम वेट लेके चलते हैं फिर इसमें क्या होगा जो वेट जो मिस क्लासीफाई किया मॉडल ने उसका वेट हम बढ़ा देंगे और जो मॉडल ने सही क्लासीफाई किया राइट right क्लासीफाई किया उसका वेट हम घटा देंगे तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारे जो हमने यहाँ पे एडेप्टिव बूस्टिंग में हाइपर पैरामीटर देते हैं कि नंबर ऑफ एस्टिमेटर कि
एडेप्टिव बूस्टिंग में क्या होता है हम स्टंप यूज करते हैं ये अगली वीडियोस में आने वाले में बताऊंगा ये स्टंप यूज होता है मतलब यहाँ पे डेप्थ होती है वन अब यहाँ पे आता है ग्रेडियंट बूस्टिंग ग्रेडियंट बूस्टिंग में हम वेट की जगह क्या यूज करते हैं रेजिड्यूअल हम यहाँ पे रेजिड्यूल यूज करते हैं जिसको हम एरर भी कहते हैं क्या होगा यहाँ से जैसे अब यहाँ पे सेम ही गया था बट यहाँ पे क्या है हमारी एरर जाएगी अब जब अगला मॉडल अगला जैसे हमने ये पहला मॉडल है इसमें हमारा इनपुट गया अब ये जो दूसरा मॉडल बना है ये हमारा दूसरा मॉडल है इसमें क्या जाएगा यहाँ से एरर भी एरर जाएगी तो इस मॉडल में क्या चलेगा इस मॉडल में चलेगा इनपुट और एरर रेजिड्यूअल इस तरीके से तीसरा मॉडल जाएगा यहाँ से क्या जाएगा एक इनपुट तो जा ही रहा है और यहाँ से जो एरर आई वो जाएगी इस मॉडल मॉडल फिर ऐसी यहाँ पे जो मॉडल चलेगा तो यहाँ पे जितने भी मॉडल चलते हैं आगे आगे जो चलते रहते हैं इसमें जाता है इनपुट और एरर या रेजिड्यूअल तो इस तरीके से काम करता है इस, इसको इसीलिए ग्रेडिंट बूस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रेडिंट पे काम कर रहा है ग्रेडिंट हमारा क्या होता है लॉस फंक्शन कि कितना लॉस है अब यहाँ पे आता है एक्सट्रीम ग्रेडिएंट बूस्टिंग ये काम तो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे ग्रेडिएंट बूस्टिंग करता है बट इसमें क्या है थोड़ी सी ना मॉडिफिकेशन करिए ताकि ये फास्ट चले क्योंकि ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या था सिक्वेंशली चलता था तो काफी स्लो था ये ग्रेडियंट बूस्टिंग कंपेरेटिव टू एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग तो इसमें क्या किया सबसे पहले तो हमने लॉस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया इसमें हम यूज करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव और ये हाई परफॉर्मेंस होती है क्यों हाई परफॉर्मेंस होती है क्योंकि ये पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करता है मतलब अगर हमारे पास क्लस्टर एनवायरनमेंट है जैसे एक क्लस्टर है जिसमें हमारे पास बहुत सारे मशीन्स पड़ी हैं तो हम क्या करेंगे जब हमारा पास मॉडल आएगा तो हम आधा इस काम इसको दे सकते हैं आधा काम इसको दे सकते हैं आधा इसको दे सकते हैं आधा इसको दे सकते हैं और आधा इसको दे सकते हैं तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग अब इसमें ये एक डीएमएलसी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग कम्युनिटी तो जो हमारी एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग होती है ये हमारी इसके अंदर आती है डिस्ट्रीब्यूटिंग मशीन लर्निंग कंप्यूटर अब इसमें एक खास बात होती है ये मिसिंग वैल्यू भी ट्रीट कर लेता है तो हमें इसमें इम्प्यूटेशन करने की जरूरत नहीं होती है अब यहाँ पे क्या होता है इसकी ट्रेनिंग भी बहुत फास्ट होती है ये बहुत जल्दी ट्रेन हो जाता है कंपेरेटिव टू इन सब बाकी अलगोरिजम्स के और ये इसमें एक जो मेन चीज होती है वो होती है ये L1 वन एंड एल ये जो उसका हमारा लॉस फंक्शन होता है ये वाली रेगुलराइजेशन यूज करता है कि ओवरफिटिंग ना हो क्योंकि हमारी यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग में ओवरफिटिंग होती थी तो हमारी एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग में ये L1 वन एंड एल टू लॉस रेगुलराइजेशन यूज करता है ये मैं आगे बता दूंगा आपको L1 वन एल टू में जब एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग की बात करेंगे तो ये क्या होता है और इसमें ना काफी सारे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं हाइपर पैरामीटर इसमें भी होते थे बट इसमें और भी काफी हाइपर पैरामीटर होते हैं जिससे हम इसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं जैसे अल्फा होता है लैमडा होता है अल्फा हमारा होता है एल वन के लिए लैमडा होता है हमारा एल टू एल टू रेगुलराइजेशन के लिए रेगुलराइजेशन मैंने आपको बताया था कि ये ओवर के लिए यूज होता है ओवर कम करने के लिए तो और भी होते हैं इसमें एन एस्टिमेटर लर्निंग रेट जिस जितने पैरामीटर हमारे इसमें होते थे ना ग्रेडियंट बूस्टिंग में उससे ज्यादा हमारे एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग में होते हैं इसीलिए ये हमारा ये फास्ट होता है तो आने वाली वीडियोस में हम इन सारे इन सारे अलगोरिदम्स को एनसेम्पल लर्निंग के जितने भी टाइप्स हैं इन सबको हम अच्छे से करेंगे इनकी कोडिंग में करेंगे उनके पीछे क्या मैथ होता है वो भी करेंगे सो दट्स ऑल इन दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो इज इनफॉर्मेटिव टू यू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब ऑलरेडी डॉट फॉर गेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन इन इन बॉक्स डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हुआ जस्ट स्टार्ट मशीन लर्निंग सो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टेल दिन गुड बाई हैप्पी लर्निंग एंजॉय Th